Good afternoon, everyone. We are now live in uh, Autodesk Community Philippines Facebook page and YouTube channel. Ayan, present daw si Sir Jano. Okay, uh, part two or last part na ng learning Autodesk Inventor. Okay, then after the training, makukuha nyo uh, na rin kaagad ang inyong mga uh, certificates. Ayan. Hello, good afternoon kay Sir Malvin, kay Sir Anthony, good afternoon, and kay Miss Ellen, good afternoon. So, after na itong uh, training session natin at uh, 6pm siya mag-e-end, ayan, at 6pm uh, ibibigay na rin namin ang course ID. No? Para after the workshop, makuha nyo na rin ang inyong uh, certificates. A certificate of course completion, uh, official Autodesk certificate. Ayan, good afternoon everyone. Good afternoon, mabuhay po kayong lahat watching from Cebu province, Ginatilan. Ayan, keep safe. Ayan, hello, Miss Caroline. Good afternoon. And please do keep uh, sharing our live video. Ayan. And uh, kung wala pa kayo sa Autodesk Inventor User Group Philippines, inviting you to join this group now. Ayan. Hello. Good afternoon kay Roseline. Watching from Cagayan Valley, Miss Minerva Pagulayan. Ayan. If wala pa kayo sa ating Autodesk Inventor User Group Philippines, inviting you to, to join now. Ayan. At to, ayan, nagawa nila ang homework. Ito yung pinapagawa ni, ano, no, ni, ni instructor last time. Ayan, aba. Ang ating mga uh, kaguruan, uh, nagkakad na, di ba? Ayan. Hello kay Miss Gina. Good afternoon po. And kay Miss Melanie Salumbides from Bulacan, Bulacan. Ayan. And uh, sa mga gumawa po ng homework, please do post it lang uh, sa ating Autodesk Inventor User Group Philippines. And also, you can post it in Autodesk Community Philippines. Okay. And uh, on June 20, tomorrow, sa ating... Uh, Mga animation na teachers and students inviting you um, in basic animation using 3ds Max. Tomorrow, June 20 at 8 p.m. 8 to 10 p.m. It's a four-day uh, session or, or it's a series of workshops. June 20. June 26, June 27, and July 3. Ayan. If you're interested, head to the event page and uh, under tickets. Diyan nyo makikita ang ating reg form. Hello kay Miss Maylene and kay Miss Blenda. Good afternoon po. Ayan. It's... Um, June 20, 26, 27, and July 3, basic animation using 3DS Max. May reg fee po ba? Wala po. Never po tayong nagka-registration fee, ha? Sa ating mga uh, last uh, workshop, wala pong reg uh, fee yun. And uh, sa ating mga upcoming and ongoing, never po tayong nanghingi ng registration fee. 
Ayan, good afternoon kay ACP from Sir JC Mabi. Ayan, uh, June 20, tomorrow, 8 to 5 p.m., basic animation using 3DS Max. So, kailangan nyo lang pong i-download ang 3DS Max para makafollow along kayo sa ating instructor. Okay, and on June 23, June 23 ang part 2 ng Essentials of Autodesk Fusion 360. So after June uh, 23, sa mga nag-register, uh, makaka-receive uh, kayo ng uh, official Autodesk Certificate of Course Completion. Good afternoon po. Sorry, isa lang nagawa ko sa assignment. We still have time, Sir Ed, to practice. No? Kaya po tayo nagbibigay ng homework para ma-practice nyo. Ni isa, wala pa po ako nare-receive na cert. Miss Maylene, uh, ongoing ang pagre-release natin sa, sa Tinkercad and Fusion 360. Uh, halos wala nang uh, kakaunti na lang din ang nag- nagme-message na kumukuha ng certificate. So, kung wala ka pa, please do send us a message uh, Autodesk Community Philippines para ma-assist kita. Ma-assist ka namin. Okay? So, uh, per training session po, may certificate tayo yung binibigay. Ayan. Ayan. So, dito mamaya sa Learning Autodesk Inventor after or before mag-end yung ating training session, i-release na namin sa inyo ang inyong uh, certificates. Okay? And then we have... Ayan, may event tayo under Digital Creatives Philippines. Thanks po. Salamat very accommodating. Yan. Uh, sa lahat po na wala pang nare-receive ng, ng certificate or may kulang um, or may kulang kayo, please uh, do send us a message lang po. How about me as a pro certified? Do I need to do the homework? Uh, yes, everyone is required to do the homework po. Sino dyan? Yes, dyan. Hindi niya dyan. Siya lang dapat magturo. <laughs> okay. And then... Yun po. Yung sa mga... Ano, this past few days, wala na akong nare-res. Hindi na ganun. Kadami yung nagme-message about their certificate. So, uh, I assume, no, dahil hindi na po kayo nagtatanong, is na-receive nyo na. Ayan. So, yun po, sa mga wala pa rin na uh, certificate, uh, please do uh, send us a message, no? I sent you a message already. No reply at all. Mag-message po kayo sa Autodesk Community Philippines. Kasi po pag nag-message request kayo, hindi ko po yun makikita. So kung... Um, Pwede sa Reddit. Pero uh, sa page na lang po kayo, Autodesk Community Philippines, para kung dyan, friends dyan. man tayo sa Facebook or hindi, mara-replyan ko po kayo. Maya. Kasi po nag spam nag spam po pag nagme-message request. So, kung wala, uh, kung reply, uh, possible na baka na-spam po yung message nyo. Okay?
Tapos, uh, remind ko lang din kayo sa Autodesk uh, certificates nyo, hindi po namin yun sinisend through your email. So, ang gagawin nyo is mag evaluate kayo through our evaluation site. Bibigay namin yung course ID and then kayo po yung mag evaluate Once tapos na ang inyong evaluation, uh, i-approve ia i-approve ia namin yun. And then once na approve na namin, uh, mare-receive nyo na po ang inyong uh, certificates. No? And the uh, um, certificate po is um, makakapag-evaluate kayo through your mobile. Pero po, kung magda-download kayo, kailangan sa laptop nyo or sa computer. Okay? Kasi yun po yung nagiging problem uh, last time na pag nakikita ko kasi yung orientation ng screenshot, no? Malalaman ko kung naka-mobile ba or naka-laptop or PC kayo, no? So, yun po, kailangan naka-laptop uh, kayo or PC. Paano po mag-register para bukas? Meron po tayong... Uh, click nyo lang to ma'am, mailin, tapos may reg form dyan. Ayan, hello, good afternoon kay Sir Burr. Ayan, on June 24 naman, we have Pursue Your Passion. So, it's an art talk. No need to, uh, walang output siya, no? Wala siyang output. So, mag ano lang kayo, ma manonood lang kayo. And then, on June 29, we have the Cartoon Story Maker. Ayan, Cartoon Story Maker. We have a uh, workshop then So, sa Cartoon Story Maker, uh, wala naman kayong i-install na anything. Ang kailangan nyo lang gawin is... May i may i-share na file lang kami sa inyo. Ayan, good afternoon kay Miss Ibon. I sent a message in Auto Desk from the Philippines ngayon lang po. Sige Sir Noel, ah uh, isasagutin kita later po. Later yung mga nagme-message po, later ko po kayo masasagot. Ah, uh, okay. Ayan, pursue your passion June 24, 8 to 9 p.m. And then the Cartoon Story Maker on June 29, Monday, 3 to 5 p.m. naman po. Ayan, sa mga interested, bawat event page po ay may registration form. This event is under or hosted by... Hosted by Digital Creatives Philippines, okay? And also, I'd like to invite you today at 8 p.m. Uh, the Work and Create Anytime, Anywhere Digital Launch by ASOS Philippines. And also, um, Kung umbaten kayo last June 16, nakita nyo yung uh, Pro Art Studio book na, na, na new, no? Series yun. Uh, yun yung i-feature dyan mamaya sa, at 8pm, no? So, if you're interested to... Or, or if you're planning to purchase a new unit, inviting you to join us later at 8 p.m. Yan, para makita nyo ang uh, bagong labas na unit ni ni Asus. Okay? Yan, it's live in Asus for Business. So, kailangan nyo lang i-like and follow yung page ni Asus for Business and then uh, manonotify kayo once we go live at 8 p.m. Okay, so I'll hand you over na sa inyong instructor uh, for today. Ayan. And then, uh, mag, mag re reply na ako pag guys ko dito. Replyan ko na kayo. Ayan. And, um, uh, Happy learning after this session yan sa mga nagstay until mamaya 
you will receive na ang inyong uh, Autodesk Certificate of Course Completion. Okay? Happy learning, everyone! I love homework. <laughs> Ayun, ah. Good afternoon po. Good afternoon po sa inyong lahat. Ayan, so thank you po sa lahat ng uh, nandito. Ayan. So yung mga hindi ko pa po uh, connections sa uh, uh, LinkedIn, uh, pasuyo po, uh, please uh, connect with me uh, via LinkedIn po. Uh, ang pangalan ko po doon ay uh, Joe Mark Bakiran. Ayan. Joe Mark Bakiran. Tapos, uh, kung nandyan, again, kung nandyan pa po kayo, uh, pasuyo nga po, ano, uh, PM nyo ako sa LinkedIn or comment down below po uh, ng LinkedIn local. Para ma-check ko lang po kung nagsa <laughs> naabutan niyo ako. PM niyo po ako sa LinkedIn. Ah, uh, ng LinkedIn na uh, local or comment down below ng uh, LinkedIn local. So si Sir Bricks. Hmm. Si Sir Bricks. Sir Bricks, ikaw to? Ayan. Iba kasi name mo, Sir. Bricio Delgado. Ayan. Accepted po. So, comment down below lang po. Link in uh, local kung uh, nag-abot uh, o tayo Ayan so once more ang uh, name ko po doon ay uh, Joe Mark Ayan. So later po uh, pag umabot kayo <laughs> pag natapos niyo po to mamaya uh, may i-share uh, po ako sa inyong uh, additional uh, learning materials. Ayan. So, sana po, no, uh, nabuksan nyo na yung, uh, nakabukas na yung inventor nyo din. Ayan. So, mas, again, no, uh, mas maganda po na uh, you are following along instead of uh, just ano listening. Kasi syempre, pagpasok po dito, palabas agad yan. Ayan. Kaya ano po, no, uh, sana po uh, dinownload din nyo. Okay, so nag nagawa niyo po ba yung ano yung uh, parang uh, target ano natin, target uh, output? Uh, may time pa po uh, para magawa kasi ngayon po ay uh, ayan no, si Sir Brendan late nga eh kanina pa lang niya nagawa. Ayan, so congrats Sir Brendan, ayan. 
So, eto masyadong mga advance na tong si Sir Brendan, no? Uh, ayan. Kasi ginawa na nilang uh, drawing, ayan. So, eto po si Sir Brendan, Sir Briggs. Uh, candidate po to para magturo uh, next time. Ayan, so... Kahit i-post nyo lang po, no, uh, masaya naman, masaya po siya, no, para lang naman tayong gumagawa ng, uh, nagsusolve ng uh, puzzle game. Ayan. So, may time pa po, no, uh, uh, please uh, create this fun challenges. And sa mga marurunong na po, I'm sure maraming marunong na dyan na, uh, ano, no, tumutulong ngayon na, uh, Please uh, help din po yung mga iba na absolute uh, beginners. So, pagkatapos po nung uh, training natin na to, uh, I'm sure na kaya nyo na po, kumbaga, pa, kaya nyo nang uh, tumayo sa sariling uh, paa. Ayan. Tapos magsishare pa po ako ng maraming ano pa, no, uh, learning resources para po ano ma matutunan niyo po lalo and nandito naman po kami and uh, same po sa ibang mga ka-members natin na uh, willing pong sumagot uh, sa tanong niyo ayan so same din po uh, kung nasa group kayo ng Beam Philippines uh, pag may tanong kayo diyan about Revit uh, ayan sinasagot po ng mga veterans natin agad yan Ayan. So, sana po, uh, please connect with me uh, via LinkedIn and i-PM nyo po ako ng ano, LinkedIn local. Ayan. Or comment down below, LinkedIn local, kung umabot po kayo sa ano, portion na to. Ayan. So, i-upload ko po itong uh, ngayon. Yung uh, unang exercise uh, natin. Ayan. Ayan. So yung... Uh, I-upload ko lang po asa. Ayan. Parang ang bagal nga, no? May repair kasi yan. Oo. Ayan. So, sa discussion nga pala in-upload yun, di ba? So, wait lang po natin or kung nakabukas po yung PC nyo, uh, pa-screen capture po nitong uh, unang uh, basic assembly natin. Ayan, pa-screen capture daw po. Oo nga, parang sobrang, sobrang ano. Uh, type ko parang ano sa ganun ba ako ayan so inaantay ko lang po na ano you know, ma-up ma-upload pero you can ano no Uh, you can screen capture this now. Ayan. So, may upcoming din po tayong uh, sa mga interested po maging uh, Autodesk uh, certified in Certified Instructor, uh, stay tuned din po. We have an upcoming uh, webinar din dyan.
Ay, grabe. Ayan. So, inaantay ko pa rin po kayo uh, to connect with me uh, via LinkedIn. Ayan. So, connect po. Uh, wag follow. Ano gumagal nga? Ayan. So, yung first assembly uh, exercise po natin ay sa wakas, no? Nasa events uh, discussion natin. Ayan. So, ina-upload ko pa lang po. Ayan, uploading now. Ayan. So once more, uh, hoping you can uh, connect with me uh, via LinkedIn. Tapos, nasa YouTube din. <laughs> nasa YouTube din po ako, no? Uh, if you have a question, uh, I can uh, answer you or uh, create a video answering your question. So uh, hoping you can uh, subscribe. Uh, to me in uh, YouTube and the same goes to uh, connecting uh, with me in uh, LinkedIn. Ayan, so pusuan natin yan. Ayan. So ito na po yung uh, unang uh, no, no, uh, assembly exercise natin. Nasa ano na po? Nasa Events uh, page under discussion. Ayan. Okay. Tapos, uh, I'm going to create a uh, new folder. So, kayo din po, no? Please create a uh, new folder. Uh, this folder will be uh, the container of our uh, projects. So if you remember last time, uh, we created a, a new project to create our, ano, no, our parts and the components. Ayan, so I have created a, a new folder. So uh, up to you what uh, name you prefer. I'm going to copy this uh, location. Ayan, uh, so heading over to projects. Ayan, I'm going to select new. So what type of project are you creating? Selecting new single uh, user project, selecting next. Tapos yung kinapi ko pong uh, location kanina, I'm going to paste it here para pumunta siya doon. So ayan na, no? So let's name this as inventor assembly. And uh, select finish. Yeah, so automatically uh, we our uh, project is now active because I'm seeing this uh, black uh, check mark. Selecting done. Ayan, so if I will head over to that uh, local folder, eh, na po, uh, it created the IPJ file for inventor. Ayan, so hoping you are ano, no, following along. Uh, ayan. May pagka-ano nga, no? 
May pagka mabagal nga siya ng onte. Yeah, so may kumonek po sa akin bago si Sir uh, John Sylvester Makabuag. Ayan, thank you po sa uh, pag-connect. Ayan. So sana nakagawa na po kayo ng ano no nung ng uh, project. Okay? Yeah, tapos uh, moving uh, back. Ito yung ating ano no ating uh, basic assembly. Ayun. Okay, so I want you to inspect no this uh, challenge. So ang pangalan niya ay rotator assembly. Ayan. Tapos uh, ilan po yung ano niya yung uh, parts? So I am seeing ito no one, uh, two, three and uh, four. Diba? Four parts. And so once more, uh, this assembly has four parts. Okay? So yung uh, isang, uh, this first part, ang uh, name niya ay plate. Ayan, no? So in-indicate niya kung what type of uh, material it is. So, hindi pa sa atin muna mahalaga yung uh, material dahil uh, hindi pa naman tayo ano, eh, no? magkukonduct ng uh, simulation or uh, stress analysis if FAE, di ba? FEA. Okay? So, pangalawa, meron tayong uh, cross-link. Ayan ang pangalawang uh, part natin. Pangatlo, we have link L and link R. Pero if you uh, examine car carefully, this link L and link R are ano, no, both uh, the same. Okay? And uh, from the look of it, uh, this link is just ano, no, an instance of uh, each other. So, dalawa po yung uh, link na yan. Na pareho lang. Okay, so pag naiisip ko yung mga instances na yan, minsan po ang naiisip ko yung mga screws. Okay? So if, if your design has, uh, di ba, definitely may mga screws yan. So paulit-ulit na screws. Ayan. So inspecting once more yung uh, challenge na uh, gagawin natin. So I'm seeing ang... Uh, Units niya ay gawin nating millimeter. Okay? So, this one will be uh, 30 millimeters. Ayan, o, 15. So, gawin natin uh, millimeters. Okay? So, once more, etong tatlong uh, components na to, which is cross-link and link, di ba? Uh, upon observing carefully, nakadikit sila kay base. Ayan. So, again, uh, may kita habit, no? Uh, when you're into assembly, uh, isipin nyo po lagi yung pinag-uugatan, yung parang uh, parent, parent component ng assembly. Okay? So, yun po yung uh, magandang uh, ano dyan, no? initial thinking. Uh, isipin nyo po kung saan, ano yung pinag-uugatan no? ng uh, base, ng, ano, no? ng assembly natin. So, definitely, uh, upon uh, inspecting this uh, challenge, sa mga curious po, kinuha ko lang po itong challenge na to sa book, sa isang book na ano yun, no? uh, about solid works. Ayan. So, upon inspecting uh, this uh, assembly carefully, 
parang uh, etong uh, link and cross link are both ano no attached to base so hence our uh, parent uh, component ayan no so parang yung pinaka nanay ng assembly natin na uh, doon sila didikit lahat ay yung base di ba okay so with that in mind uh, let's initially create base Okay, so yung mga naghahanap po ng copy ng uh, uh, first exercise po natin, uh, nakashare po siya sa events under uh, discussion and sa Autodesk Inventor User Group Philippines. Ayan, nandun din po siya ano, naka... Nakapost din siya doon, ayan. Okay, so I'm going to select new. Okay, and uh, under templates, let's expand uh, this uh, templates uh, folder. Okay, I'm going to double click metric. Ayan, so inspecting once more uh, the assembly challenge, uh, we will use the units of uh, millimeters. Okay. So what we're trying to do right now again no kaya uh, I am um, in inano ko kayo sa mastery of uh, part creation kasi yun talaga yung syempre pinakamahalaga kasi an assembly is just a group you know, a container of uh, parts so once more no we are going to create a part and uh, let's select standard millimeter.ipt okay click ko yan uh, selecting create or i can just uh, simply double left click ayan so nandito na po tayo sa our first uh, part okay i'm going to home view ayan Tapos, uh, we also have the option, no, uh, instead of, ano, no, uh, creating a sketch right away, siguro, uh, let's save this file na lang right away. Ayan. So, hitting control S, and because we have defined our uh, project, di ba? So, automatically, uh, uh, it brought us to that uh, project folder. So again, uh, the name of our uh, parent uh, component, yung reference ng ating rotator assembly is named as, ano pala, no? named as plate. Okay, so let's name this as plate then. Uh, typing in plate, okay? And of course, uh, the file type is, it's an Autodesk inventor part dot ipt with an extension name of uh dot ipt ayan so hitting save so once more uh to confirm ayan no? uh i am seeing my local folder ayan, no? uh nandiyan na si plate okay so going back to our uh 2d uh, challenge simply lang yung gagawin no it's just a simple part it's a rectangle and uh, we have two holes or uh, two circles. Okay? So, length and width uh, 40 by 120. Ayan. So, I'm going to hit S for uh, sketch. Okay? Sinelect ko po yung home view because I prefer na pag ginawa natin to whenever I hit home view uh, yung orientation po ng assembly natin or model is the same sa ating uh, at ating assembly challenge, you know, itong 2D uh, drawing na to, ayan so I prefer na ganyan din so our uh, target uh, plane to sketch on will definitely be our X, Y so, ito rin yan, no? X, Y plane. So, left-click nyo nga po. Ayan. 
So once more, uh, one of our uh, best practice, di ba? Uh, last time, uh, I gave emphasis to always have your origin po no, at the center or middle of your geometry. So because uh, this uh, plate is symmetrical to the other side with respect pag naglagay ka ng symmetry line dyan, di ba? So definite, definitely po, yung uh, center niya ay dito somewhere dyan, di ba? Yung origin. So dyan din, uh, dapat yung origin natin. Okay, so... Uh, Ayan, gawa na uh, gawa na nga po kayo ng ano ng uh, rectangle, ayan. Ayan, so feel free to create the rectangle now. Okay, so ayan, no, uh, hayaan ko po kayong mauna. <laughs> ayan. Tapos yung isa mga Nasa chat, nasa ano no, nasa comment section. Ito po yung uh, link ng uh, profile ko po. Ayan. Connect po kayo sa akin dyan. Ayan. Ayan. So yung sapatos na nakikita nyo po dyan, hindi ko po ginawa sa inventor yan. Uh, ginawa ko po sa Fusion 360 yan. Pero same din po no, ah, kaya-kaya ng uh, yung gawin din sa ano yan. No? Okay, so nasa sketch mode na po ako and if you remember last time, the visual cue you're in sketch mode is meron ditong green check mark finish sketch. So, I'm going to head up to rectangle, okay? And I'm going to select a uh, rectangle with a two point center or Pwede rin na uh, mag-right click. Pero kunin na po natin yung magbibigay sa atin ng ano agad, no? Center. So, sinelect ko na po, no? Two-point center rectangle. So, prompted to drop our center point. So, I'm going to drop this at our origin. If you remember last time, di ba? Yung origin natin, yung parang uh, sa coordinates, yung 0, 0, 0, 0. Tatlong 0 ng X, Y, Z. Ayan. So, in this instance, notice yung uh, 83.619 is currently highlighted in blue, meaning uh, I can key in values uh, there, di ba? Okay, so ngayon po kasi, nag-input ko ng value na. So, I have to commit na with that value. So, once more, the value is 120 by 40. Okay, so ito po yung currently highlighted, no? So 120, same with AutoCAD po and Fusion 360. I'm going to hit tab and I'm going to type in 40. Ayan, 40. Hitting enter. Tapos active po po yung ano, rectangle natin, no? Kasi iba yung cursor ko. Ayan. Hitting escape. To escape out of that uh, command. Okay, so... Again, naging black siya kasi fully defined. No? So, wala na akong opportunity para galawin yan. Unless I remove or I delete ano, no, dimensions or constraints. Ayan. So, next, pwede nating uh, gawin mamaya yung hole, di ba? So, isama na rin natin na uh, dito siya no to make our uh, sketch geometry a little bit uh, more complex daw ayan. So, I'm going to select circle or I can uh, launch my uh, marking menu. This is called marking menu. So, what I did is I right I right click. Nag right click po ako. So, I can uh, head over dito sa left side. So, note it highlights center point circle. So, same then, no? As I uh, head to create and select the circle command. Okay? 
instead of creating the circle here, ayan, uh, let me create two circles here. Mabilisa. Okay? And what are, uh, what are those, ano, no? what are the diameter of uh, that circle? It's 10. So, sa so drawing natin, 10 with the uh, two ano, instances ng holes. So, definitely, ito yung uh, dalawang hole din na yun. So, 10. Okay, let's grab our uh, dimension command. Shortcut din yan is uh, D. So, and if the two, I'm going to select uh, the right circle on the right. Okay? So, prompted to key in a value. Sitting 10. Tapos, eto din dapat, di ba? Uh, 10 din siya. So, instead of dimensioning this to 10, ayan, no? Uh, this is where ano, no, the intelligence of constraints uh, comes in. So, I can uh, add up to constraints. I selected equal. Ayan, no? I selected uh, this circle and uh, this circle. So, whatever uh, value that I uh, ano, no, key in or input, Dito, let's say 15, automatically, uh, 15 din yun sa kabila because they have an uh, equal relationship. So once more uh, for you to see, uh, the to turn on the visibility of constraints, it's simply F8 and F9 to turn them uh, off. So I'm toggling between F8 and F9. And, okay, so next... Kailangan natin dalhin to dito, di ba? So, ako, ang nakikita ko ay uh, I'm, I will be creating a line. And the first point will be at the center point of this circle going po dito sa, ano, sa kabilang center point ng circle natin. Okay? Ayan. Tapos sabi dito, no, they both have a distance or pitch of uh, 80. Okay? Question, do I need to key in uh, 20? Do I need to key in itong uh, 20 na to? Pa ba? Okay, but first, uh, obviously naman, di ba, from our uh, assembly drawing, Parang uh, both of the center points of the circle eh, ano, no, are both ano, uh, aligned horizontally. And because we have a line here, I can, uh, I can grab our horizontal constraint ayan, and then pick this, ano, no? this line. So, hindi po yung ano, no, midpoint. So, yung whole line. Yan. So, notice, it highlights in green. Yan. So, perfectly horizontal na sila. So, next, uh, ito, this line is ano, no, serving as a, ano lang naman, no, a helper, a sort of a construction ano, helper. So let's turn this line into a uh, construction line instead. No? So one of the benefits of having uh, sketch entities as a uh, construction, uh, I nire reduce nila, no? uh, yung number of profiles natin. Okay? Pero in this instance, hindi naman, nag, wala naman nangyaring close loop. So walang... Uh, Profile na mangyayari doon. So, select ko po to. So, once more, ba, yung horizontal line, I can head up to format and select construction or I can right-click and uh, select. Right-click po, no? To activate your marking menu and select construction. Ayan. So, moving back uh, to our 2D challenge, no? Once more, the distance. 
uh, between the two is 80. Ayan, 80. Ayan, 80. So, hit ko po ulit yung uh, D or grab ko yung dimension sa constraint uh, panel natin. So, I'm going to uh, select this point and uh, this point. So, ano ulit yun? Ang, di ang distance ay 80. King in 80. Okay? And then, uh, finally, let's set up to constraints. Select po natin yung uh, coincident. And our uh, intent here is to have uh, the midpoint of this horizontal line coincident with our origin. So, pag hover ko po yan dito, when, when, we, when we move uh, through to its... Uh, Precise midpoint, magiging green dot po yan. Ayan. So, I'm going to select this green dot and uh, our origin left click. Okay? So, fully defined na rin po siya. Once more, fully constrained or fully constrained. So, let's get our dimensions uh, organized. Uh, I move ko to si 120 uh, dito, no? si 80 dyan. Move ko si 40 dito, si 15 dito. So, pareho uh, sa pagkakalatag dito. So, gawin na natin yung parehong-pareho. Ilagay na natin dito. Ayan. Okay? So, uh, if you remember uh, on our past uh, session, reiterate ko rin po yung pagdidimensions natin, no? sa sketch mode kasi more or less yun na rin po yung magiging uh, itsura no yung final output yung pag gumawa tayo ng drawing Ayan. so select po natin na uh, finish uh, sketch dahil fully defined na itim na lahat yan okay going to home view and uh, we can now hit E for extrude okay so it asks uh, me for Anong profile ba ang gusto mo? So, select natin tong profile na to. Ayan. So, once more, ano po yung uh, thickness? It's uh, 15. Okay? And if I select top view, ayan, no? nanggagaling tayo pababa. No? So, ito po yung uh, origin natin ulit. So, once more, uh, best practice natin, di ba? Make things at the center or uh, middle. Ayan. So, under behavior, I'm going to change this to symmetric. Okay? Symmetric po ang uh, sinelect ko under uh, behavior. Ito pong uh, dalawang, uh, mayroong dalawang, ano, no, black lines or arrow pointing on the, ano, no, opposite sides. So, the thickness is 15. Ayan, 15. Distance, 15. I can uh, input the value here or dito po. Ayan. So, selecting OK. Ayan. So, okay. So, kung gusto nyo pong uh, verify, you know, pwede rin yung, uh, yung pindutin yung M for measure. Pwede kong iselect yung edge na to. Tapos, ayan, no? uh, confirm. It's uh, 15. Select ko po itong uh, cylindrical uh, face na to. Diameter is uh, 15. Okay? So, if ever I made a mistake or I would like to revise the dimensions, I can head over to our model 3. Expand ko po itong extrusion. Ayan, no? And uh, I can right-click and uh, select Edit Sketch. Okay? So, nagkataon po, ngayon, I notice na dapat 10 pala siya. So, once more, kailangan ko palang baguhin dahil I made a mistake, di ba? Uh, I can double left-click Sketch 1 or right-click, select Edit Sketch. Tapos, uh, itong hovering over this uh, value, double left-click and key in 
then. Okay, and uh, selecting finish sketch. So as I hit M, ayan, tama na siya, 10 na nga. Ayan. So ito, 15, di ba? M, ang length na ngayon ay 120. Okay, so congratulations. No? We have created our uh, first part named as plate. Okay, so hoping <laughs> hoping you are ano, following along po. Mag-follow along po kayo. Ayan, para mas uh, mabilis po kayong uh, matuto. So ayan, please... Uh, if you're new to our uh, community or kung matagal na po kayo na sa ating uh, pamilya ng uh, Autodesk, ayan, uh, please connect with me uh, via LinkedIn po. Ayan. So, mas madalas po ako sa ano sa sa LinkedIn kaysa Facebook. Ayan. Ito pala, I made a quick search about Autodesk Inventor. Uh, ito yung mga available jobs sa uh, Singapore ngayon. Ayan. So, good afternoon, uh, Ma'am Cherry Ganipes, uh, Ma'am Fredelin Alzate. Ayan. Ma'am Nel Nicolas. Good afternoon po. Ayan. So, save na natin to. Control S para mag-update yan. No? Control S. So, na-save ko na si Plate. Ayan, no? So, under view, pumunta po ko sa ano ko, no? Sa local folder. Uh, change ko po yung view as uh, large icon. And then, ito po ngayon. Kita ko na nag-update na siya into plate. So, pumunta lang po ko sa local folder to check kung uh, totoong nandun na siya. Baka sa iba na save, di ba? Ayan. So, we're done with our uh, first uh, part. Ayan, no? so let's change. Uh, ano kaya maganda? Uh, try natin tong cross link. Okay, cross link. Let's move on and uh, create cross link. Okay, so heading up. Control N. Ayan, control N or select ko yung part. Okay. Select ko po yung part agad. Okay, or... Uh, kung gusto nyo po talaga dito ulit, di ba? Ayan. Uh, Sinilike ko naman itong uh, control and yung new talaga. Ayan. So, double left click. Okay? So, let's create the cross link. So, 80 uh, tapos radius ay 10. So, select ko po yung home view. Hit L. Para maiba naman. So, kanina po, no, I selected S uh, to tell inventor I would like to sketch. So, same din po, no, uh, pinindot ko yung L line. And uh, obviously, pag sinelect ko yung line, nalaman ni inventor na my intent, of course, in order for you to create a line, you have to be in sketch mode. Yeah, so... Uh, moving uh, forward from now on, you can hit L na po directly or C. Yan, para pumasok po kayo sa sketch mode. So once more, uh, let's sketch on the XY plane. Ayan. So grab nyo po yung uh, line. line na yan. Ayan. Okay? So, nag-grab na po yung line. Hit L. Ayan. Ayan. So, pinapractice ko lang po yung uh, pag-create ng uh, ano, no? Art. So, what I did po, no? Uh, instead of creating a line, ayan o, creating a line, tapos, select ko yung art, di ba? Ayan. 
Tapos, L ulit to create a line. Ayan, di ba? Escape tapos arc. Pwede naman po to, no? Ayan, pwede naman yan. Okay? Pero what I would like uh, for you to do is sa line kasi, uh, pwede kang gumawa ng, ng arc. Okay, so kung hindi nyo naman na uh, mag-gets agad, what I did is left click, di ba? Tapos uh, left click and hold. Mag-create po siya ng arc. So parang hidden command yan. Ayan o. So pag uh, gusto nyo siya maging arc, left click ng matagal po. Ng matagal. Left click and hold. Ayan. So, additional uh, tip po yan. So, bigyan ko po kayo ng konting uh, ayan, time to uh, play no, on creating an arc galing sa line command. Ayan. So, to create al an arc from the line command, i-hold nyo lang po ng matagal yung uh, left uh, mouse uh, button. Ayan. Okay? So, kung hindi po um, ma ano ng konti, mag-gets, uh, you can create an arc instead and, and connect nyo lang. Ayan. Okay, so, nagawa ko na po itong uh, slot natin. And uh, obvious po, no, uh, pag pinidot ko po yung F8 para ma-reveal yung constraints, uh, eto ay definitely you know needs a uh, tangent constraint and same din dito okay so let's grab our uh, tangent constraint select po natin tong arc and this line uh, this line and this arc okay so pwede rin nating i-resize yan so in addition uh, we can align itong uh, center point ng arc at itong uh, Ano na to Center point ng right arc natin. So, pantay na sila. Ano yung kanilang radius? It's uh, 10. So, hit D for dimension. Selecting this arc. Key in natin. 10. So, eto ay equal lang naman din sa kabila. So, selecting equal constraint. Itong arc na to at saka itong arc na to. Okay? And then, 80 yung distance ng center point. So, select natin dimension. Select ko to. Saka, so, uh, ito. Uh, typing 80. Tapos, may hole din siya na dalawa. Diameter is 10. So, selecting circle. Creating a uh, circle with a diameter of 10. Same din dito sa kabila. Okay, and then grab ko ulit yung equal constraint. Select ko tong equal. Tsaka ito, equal. Okay, and igit na po natin ulit, no? So, same na lang din kanina sa ating plate. Line na lang, no? Creating a line from the center point. Uh, going to this uh, center point. Select ko po yan. Yung uh, horizontal line na yan, right click and select construction. Okay, so buo na yung uh, itsura ng uh, ano natin, no? geometry. Ang um, final na lang ay kailangan natin ilagay yan dito. Pero notice as I select coincident, wala akong madetect dito na ano, no? sketch entity. Okay, so with that in mind, uh, let's set to origin. Diba ito po yung center point na yan? I can select uh, project geometry. Ipoproject natin yung center point na yan. So selecting project geometry and selecting center point po no? under our uh, model tree. And expand ko lang po yung origin folder. At select ko yung center point. Ayan. Okay, so select ko na po ulit ngayon si Coincident. Hanapin natin yung midpoint na ito. Ito yan, yung green dot. And then yung uh, center point natin or origin. 
So, itim na ulit. O fully defined. Uh, we can now hit P or exclude. Select natin itong profile. Ayan. So, good afternoon, Mama Fredilyn Alzate. Ayan. So, if you think yung... Uh, <laughs> Yung tinuturo nating inventor po ngayon ay uh, beneficial sa iba. Paki-share po ng ano no na link, paki-share po sa inyong timeline or sa ibang groups. Pasuyo po ayan. Para next time maging aware sila, uh, mais maisama natin sila sa sa ating next ano po no batch of uh, inventor training. Ayan, para makatulong din po tayo sa iba. Ayan. So, the thickness of this crosslink is, ayan, 10. Ayan, 10. So, key in natin, uh, again, the direction. So, let's key in. Pinalita ko po yung direction, ha? Symmetric. Ayan, so, key key in ko po, 10. And selecting OK. Selecting Home View. So, ito hindi pa pala natin na sa save. So, hit natin. Control S. And uh, again, the name of this part to be cross link. Ayan. So, selecting uh, save. Ayan. So, ayan na. Si cross link. Okay. Nakasave na siya. So, plate done, cross-link done. Diba? Good afternoon, Ma'am Nel Nicolas. Ayan. Okay, so next. Ano sunod? Uh, link. Ayan. So, parang same din siya sa cross-link. Nagkataon lang there's a cylindrical uh, protrusion going to both sides. Ayan. Okay. So... Control N ulit tayo or pwede nyo select yung drop down, select nyo agad yung part. Okay? So hit L para uh, diretso tayo sa sketch mode. Uh, let's sketch on the XY plane. Ayan, so pwede nyo pong uh, gawin ulit yung uh, pag-create ng ano, no? line magkaka-arc agad. Okay? Diba? Okay? So, mabilis na gawin na daw or para maiba naman daw. Ayan. Okay, create ako ng rectangle. Ayan. Center, ano po, no? Center, two-point center rectangle. Pwede rin to. Okay? So, pwede kong i-dimension tong dalawa. Yan. So, ito po kasi nga part na sinelect natin ay automatic naging inches no uh, gusto lang po maging aware kayo na because yung template netong na select ko ay inch uh, pwede yung iki in yung 30 uh, millimeters automatic yang 1.2 uh, millimeters so para hindi na lang masyadong magulo <laughs> Magko-control N na lang po ako at uh, isa-select ko na lang po yung standard na uh, millimeter. Ayan. So, balik po ako ulit sa sketch uh, mode. Ayan, no? yung technique natin na ile-left click and hold para maging art. Yung ano, no? from the line command. Okay. So, i-align natin yung mga center points nila horizontally. Pag-add tayo ng constraints sa mga obvious. Pareho nito at ito. Itong this arc and this line. Hit F8 uh, to check kung may uh, 
kulang pa. So okay na no kasi parallel itong line na to pareho. Ayan, so ilagay na rin natin yung circle. Lagay natin dito ano yung diameter is 10 din. Pwede nating i-resize uh, to mamaya na lang or ngayon. Okay, so palaki natin tong uh, arc sa kabila, no? Ang radius ay 10. Ayan, so i-create na rin natin yung circle. Sa right, once more, we can uh, right-click to access our marking menu. Ayan. I-drop natin dito yung center point. So, I-equal natin sila pareho, no? Itong circle na to, at saka itong sa right. Okay, B once more for uh, dimension. Dimension natin itong center point na to. Left click. Left click dito. Place natin yung dimension dito. Left click ulit. 30. Yan. So, pwede rin, another way of uh, aligning them is gamitin natin ng horizontal vertical constraint. Ay, sasalik ko itong vertical. Hanapin ko yung midpoint ng horizontal line na to. Ayan, yung midpoint, tsaka itong origin natin. So, pantay na sila. Uh, select natin yung horizontal. Select ko itong center point at saka itong uh, origin natin. Okay. So, ang ginamit ko po ay horizontal vertical constraint. Hindi ka pareho nung kanina, no? Na we created a construction line. Ayan. So, select na natin na uh, finish sketch. Hit E for extrude. Isa-select ko po muna lahat. Ayan, no? Lahat. Okay. The thickness to be 5. So, palitan ko muna yung direction under behavior. Direction, symmetric, key in 5. Hitting enter. Okay, and uh, because uh, we created the, ano na, no, kanina, the, the circles, pwede natin i-reuse yun. Okay, so para hindi tayo redundant sa pag-create ng uh, bagong sketch. So, whenever na kinu na Ano, no? We perform an extrusion or a feature under create. Yan. Mostly, kinukonsume nila yung reference sketch na yun. Ginagawa nilang ano, no? unvisible. So, i-click na lang natin yung sketch 1 para maging visible ulit. So, let's enable the visibility of uh, sketch 1. Okay, so pwede rin akong pumunta sa kanan, no? On this panel, I can select a uh, wireframe para makita natin ng uh, mas maayos. And from here, I can select extrude. Diba? Uh, sinelect ko po extrude, no? Sinelect ko po yung uh, center, ano natin nun? Itong uh, circular profile. Add po ako sa top view. And uh, sa drawing kasi, 15 dito sa side na to, diba? 15, so... I-grab ko po ito pataas. And in addition, we can, we can perform mathematical operation sa dimension field or dialog box. So coming from the middle, di ba, 5 to, I can key in 2.5 plus 15. Ayan. Okay. So, to confirm, I can hit M for measure. Select natin itong face na to, tsaka to. to confirm, it's uh, 15. Ayan. So, hit again for extrude. Okay. Ano yung ano niya? So, 12.5. Uh, so, let's go uh, directly. 12. Uh, point. Nadali ko, pwede kong balikan yan. Add a feature. Once more, 12.5. Selecting, okay. Ayan, so notice po, no, uh, nagkaroon ng share icon, meaning, shinare natin yung sketch. 
sa extrusion 2 and extrusion 3. So notice, ang pangalan ng sketch sa 2 and 3 ay sketch 1 pa rin. Ayan. Okay? So we hide na natin. Right click, selecting sketch 1. Right click, selecting visibility. Ayan. Tapos nag-wireframe ako kanina, no? So, I can head back dito ulit, no? Sa visual styles. Select po natin yung shaded with edges. Okay? Yan. So, ang pang-name ulit ng uh, part na to, hitting control S, ay pangalan na natin link. Yan. Hitting uh, enter or save. Ayan, so hoping you are uh, you are following along. Hindi ko makita yung uh, comments sa Facebook. Parang mabagal ang ating internet today. Ayan. So, okay na po. Uh, may nagawa na ba kayo? Nagawa nyo na ba lahat, no? So, we don't need to create uh, another link, no? Para dito. Kasi once more, instance lang naman yan or copy. <coughs> no, yan. So, again, no? Kung sa tingin nyo po, okay po yung, <laughs> yung ginagawa natin ngayon. Yung tinuturo ngayon kung magkakatrabaho ba sila dahil dito or uh, magkakaroon ka ng client as a freelancer, knowing inventor, di ba? Uh, please, ano po, no? Please uh, share nyo po sa mga friends nyo or loved ones na sa tingin nyo po, no? Na magbe-benefit sila. Share nyo po yung live stream natin uh, ngayon. Ayan. Mabaga lang internet nga. So, connect din po sana kayo no, sa akin in, uh, in LinkedIn. Tapos, uh, thank you Sir uh, Alfred uh, Arshaga ayan, for uh, joining us this uh, afternoon. So, please connect with me po. No? John Mark po yung uh, pangalan. Ayan. So, moving forward, uh, as I uh, inspect sa lower tabs ko dito, no? Lower left tab. Sa ilalim po. Malapit sa aking XYZ triad. Ayan. So, uh, dito po si plate, cross link, and link. Okay? So, notice din, no? Uh, lahat sila ay IPT. Yan. Yan. Okay? So, moving uh, forward, Ma'am Gina, guys. Uh, good afternoon. Uh, good afternoon din po kay uh, saging lang ang uh, may puso. Ayan. So live din po tayo sa YouTube uh, just in case if you're uh, interested in uh, watching us in YouTube YouTube instead. Okay, mabilis po ba ako masyado? <laughs> okay, and this time, di ba, dahil kompleto na yung mga parts natin, this time, Diba? Ang uh, gagawin na natin ay assembly. Okay? So, once more, ang target units natin ay millimeter. Ayan. So, heading to metric. At uh, under assembly, it will down nyo po yan. No? I want you to select standard millimeter dot IAM. Ayan. So, parang inventor assembly. So, double left click ko po yung uh, assembly na yon Ayan, double click ko po. So, meron na tayong assembly. Kaya lang, of course, uh, wala pa laman, di ba? So, again, yung uh, assembly is assembly file, no? Ay uh, container natin sa inventor it an assembly contains 
our ano no parts, de ba? An assembly comprises of parts. Okay, so i-save na rin natin to, no? Once more, kita nyo po, no? Assembly 1. So, ang pangalan ng assembly natin, uh, rotator assembly. So, i-save na natin. Control S. Let's name this ro to uh, rotator dash assembly. Ayan. So, rotator dash assembly. Ayan. Selecting save. Okay. So, we will be bringing I don't know, um, the, the parts together na. So, Sir Edgardo, uh, wait ka namin. <laughs> Sir, nawala na ako. Balikan ko na lang mamaya. Ayan. Parang iba nga ang araw ngayon. Medyo ma mabagal. <laughs> okay? So, i-assemble na natin sila. Ayan. So, I can select place. Isa sa option, so maraming ways din po, no? I can right-click, uh, place component. Right-click po sa marking menu, right-click. Ayan. Okay, in addition, uh, pwede rin akong mag-drag and drop. Ayan, so... Press natin, ayan o, uh, pwede kong i-select lahat tong tatlo na to. Left click and hold, no, na nakabukas po yung ano ko, no, yung local folder. Drag and drop. Automatic, yung tatlo po sinelect ko, ano, nandito na sila. Control Z. So, yun po yung ibang uh, ways. Ang uh, pagbibring in ng part sa uh, inventor. So, those are some of the ways. Okay? So, sa ngayon na lang, uh, feel free kung ano po yung ano, no, uh, preferred way nyo of uh, bringing in parts into our assembly. Ayan. So, pwede rin atang uh, under view, i-arrange ko to. Di ba ito po yung assembly yung sa lower right quadrant natin? Yan. So, nag-click po ako dito no, to activate plate. I can left-click po and drag and drop dito yan sa assembly. Ayan. No? So, nandyan na po siya. So, another method naman po yan. Inarrange ko siya sa view. Nag-arrange ako. Ayan. Para ma-drag and drop siya. So, any of uh, those uh, techniques uh, will do. Ayan. So, notice din po, no, yung dinag and drop natin, automatic, uh, inano niya, uh, pinin niya. Parang, uh, kumbaga sa mundo ng assembly, finuli constrained or uh, defined niya. In other words, gin-rounded po niya agad yung, uh, uh, yung part or component. Ayan. No? I know because merong pin icon. So, uh, other uh, term po nun ay grounded. Ayan, grounded. So, isa po yan sa mangyayari pag uh, dinrag and drop nyo. Ayan. So, try nga natin yung pag nag-right click, place component. Ang target natin na dalin, initially, di ba, ay yung parent component natin, which is plate. Okay? So, again, uh, sa mga curious, uh, pinapakita ko po ulit yung uh, isa pang way, no, para dalhin yung piyesa 
sa ating uh, assembly. So, nag-right click po ako, place component. So, tinatanong niya ako kung ano yung gusto mong ipasok na component or part. So, nalike ko si plate. So, hindi pa po ako nagle-left click. Ayan. I can right click. Uh, pwedeng uh, i-rotate ko to through X90 para nakatayo na siya. Okay? Kasi ang preferred ko na pag nag-home view tayo, isometric view sa assembly mode, ay ganito rin yung orientation niya. Ayan. Okay, so nag-left click ako and this time naman sa pag-left click ko na yun okay, ay hindi po siya naging grounded agad. Ayan. Notice, hindi siya naging uh, grounded agad. Ayan. So, iniba ko lang po. Gusto ko kasi sa home view, ang orientation din niya, same sa ating uh, 2D challenge. Okay? So, kanina po, no, grounded siya. Hindi na, hindi na siya magalaw. Uh, parang fully constrained, uh, fully defined siya. Ayun. So, meron po kasing uh, tinatawag na degrees of uh, freedom uh, sa assembly. Uh, creation. So, notice pag sinelect ko pong itong degrees of freedom, sinasabi po dito na itong part natin has the freedom to move sa ano po yun eh, sinasabi nilang 6 degrees ng freedom. So, meron siyang freedom na mag-rotate. So, dahil ito pong part na to ay kumbaga sa assemb sa in comparison sa sketch, di ba, naglagay tayo ng constraints, dito rin po sa assembly, ganun din. So, hindi pa natin siya nalalagyan ng constraints. Kaya, uh, free to move itong uh, part natin na to. Ayan. So, parang ganun din po, no, pag nasa sketch mode tayo, yung sketch entities natin, free to move pag walang dimension or uh, end constraints. Okay, so pwede ko rin naman i-grounded to, no? right click at grounded agad. Ayan, so ayaw nang gumalaw. Parang uh, kung naalala nyo po dati sa sketch mode din, ayan, parang ito naman yung, yung grounded ay yung command nating uh, fix. ba? Sa assembly, parang uh, yan yung grounded. So heading back to rotator uh, assembly. Okay? So, ni-right click ko po siya and sinelect ko grounded. Ayan. Pero, ah, nagalaw ko po kasi siya eh. Nagalaw ko. Ah, so, notice po, in-expand ko yung origin. Ito pong origin na folder na to ay yung origin planes and axis ng ating rotator assembly. Ayan. Ito naman sa plate 1 because this is a uh, part or component, meron din siya ang origin. Yan po yung uh, pinagkapareho ng dalawa. May origin planes and uh, planes and axis din siya. So notice, yung uh, center point ng rotator assembly natin ay as I select center point, at po, di ba? Ayan. Samantalang dito naman, sa ating plate, eto. So we have a uh, mismatch so, same din po no, sa kaninang uh, ini-stress out ko na uh, as much as possible, no, aligned yung mga origins natin. Ayan. So, hindi siya aligned ngayon. So, what I'm going to do is i-unground na natin to para free to move siya, para available ulit yung degrees of uh, freedom niya. So, sinelect ko po si plate. Once more, right click and uh, selecting grounded. Ayan. So, free to move na siya. Ayan. Okay, so now, let's head over to assemble. Ayan. So, notice, 
uh, kapareho sa sketch, eh, no, may constraints din, constraints. But this time, uh, this is, to be specific, this is assembly, assembly constraints. Ayan, assembly constraints. Ayan, so once more, uh, please uh, connect with me po no? uh, via LinkedIn. At may uh, request po ako sa inyo mamaya on pe. Ma pag malapit na tayong uh, matapos. Ayan. Okay, so free to move siya, no? Let's now discover assembly constraints, okay? So I have the ability to select constraint. Constraint po muna ang unahin natin ngayon. Uh, just to add, uh, pag nagdo-drawing po kasi tayo, lalabas yung orientation na gusto natin more on pag ginamit natin yung constraints. So yung joint po is... Uh, Exactly the same. Iba lang po yung ano, no, pag-a-apply sa Fusion 360. Ayan. So, if you have attended our uh, assembly sessions in Fusion 360, uh, gets you din po yung uh, pareho lang din po yan sa joints under inventor. Ayan. So, nagkaiba lang, no? Sa inventor, uh, meron din siyang uh, constraints, assembly constraints. So, mostly, ang use po nito, yung pag-define natin yung orientation na lalabas sa drawing. Pag nag-drawing na po. Okay, so, we will not be discovering joints anymore. But if you prefer to learn more about joints, you may revisit our ano, no, uh, Fusion 360 uh, trainings sa video library natin sa page or sa YouTube about joints. Ayan. Okay. So, ngayon, ang seselect ko, constraint, or, again, we can right-click and select constraint. Under po sa marking uh, menu. Ayan, hindi ko makita yung comments nila sa ano. Sa, sa Facebook. So, again, no, free to move pa rin po ito. Ayan. So, right-click po tayo. I'm going to select constraint. Ayan. So, ito po yung uh, dialog box or uh, window niya. Okay? So, may pagka-confusing ng onte sa mga beginners. Ayan. So, saka na po muna tong motion transitional constraint. So, under type, no? We have mate, angle, tangent, Insert. So, parang insert. May nakikita tayong screw, di ba? So, definitely, kung uh, may screw tayong insert, uh, possible yan. And uh, symmetry. Okay? So, enabled po yung uh, mate uh, constraint ngayon sa akin. Under type. Okay? So, lagi iba-iba po yan, no? So, sinelect ko tong angle. Sa solution, there may be No, three types of solution under angle. Also in a uh, tangent, there are uh, two types of solution: the outside and the inside. No? Same with uh, insert, opposed, and align. Sa symmetry. Okay, so depend po yan. Okay, so under type. Uh, in a mate solution, mate. No, it has a solution ng itong orientation na to and uh, flash. Okay? So, ang intent natin ay i-align yung uh, center ano, no? center point ng, ng ating plate with respect sa center point ng ating uh, rotator assembly. Ayan. So, sinelect ko po ngayon muna ay mate. Ayan. So, hahanapin ko, let's uh, try out YZ muna. No? YZ. So, take note of the orientation of YZ. So, select ko na yan. Ha? So, blue na siya, meaning it's uh, selected. So, hover din ako sa kabila under rotator assembly. Ayan. Kasi gusto kong 
my intent here is pagpantayin, no? I-mate natin yung YZ at YZ ng rotator assembly. So, sasalik ko na ngayon si YZ, no? Ng ating rotator assembly. Ayan. So, nandiyan na siya. Select ko, apply. Pag sinelect kong okay, mawawala na yung dialog box. Ayan. So, nawala na. Diba? Pero kung sinelect kong apply, nandun pa rin tayo sa menu ng uh, constraint. Okay? So, notice po, no? Uh, in addition, na dagdag na po yung ano, no? mate constraint here. Indicating na there's a mate constraint happening. Ayan. So, pag uh, ni-left click ko din po ito, no? and hold, umaakyat lang to no paano pataas ayan so pwede rin nating i-edit yan uh, just in case so once more pwede rin ulit select yan dito mo i-delete ayan delete okay so once more ulitin lang natin no under mate di ba select ko tong uh, yz at saka yz ng uh, ating assembly. Okay, so next, right click ulit, selecting constraint, pagpantahin naman natin itong XZ at so hindi siya XZ no sa rotator assembly, it's XY. So take note of the difference. So pinindot ko na po yung XY, pantay na sila, selecting apply. Close ko to, check ko lang, no? Saan siya nag-move? So, ang natitira na lang, yung degree of freedom niya is uh, moving along uh, the y-axis. Ayan. So, once more, right click, selecting constraint. Uh, select natin tong x, uh, y plane. At hanapin natin yung katumbos niyan sa rotator assembly which is XZ plane naman. Ayan. Okay, so ang ginamit kong solution ay mate. So depende po, no? Uh, you may toggle between the two so possible solutions for you to uh, be into your ano, no, target output or design intent. Okay? So ngayon, Uh, pinipilit ko na pong uh, galawin si plate 1, ayaw na niya. Kasi nalak na po natin siya sa lahat ng planes. In addition, di ba, pwede, pwede kong i-ground pa yan para mas sigurado. Okay? So, hoping you're, uh, <laughs> you're still there kung nandyan pa po kayo. Uh, pa-comment daw po ano naman ngayon. Uh, I-comment nyo daw, rotator assembly or EPM nyo po ako. <laughs> Ayan. Para malaman kung uh, nandyan pa daw kayo. <laughs> Ayan. Pa-comment din nga ma'am Nelsi, rotator dash assembly. Hindi ko makita yung sa Facebook. Ayaw mag-reload. So, pa-comment lang po. Ayan, Sir Edgar, nandiyan pa. Okay, so nalagay na po natin si ano, no, plate. Ayan. So, pa-comment lang po, rotator assembly. Uh, ayan. Para malaman ko na, hindi pa ako tangatama dito. <laughs> Ay, tao pa. Ayan, so makikita nyo po, mate 1, 2, and 3. Uh, Ayan. Okay, next, uh, inspecting uh, si link pala, no? Si link, papasok dito kay plate. At, uh, ayan, plate. Tapos yung thickness ni plate ay 15. So definitely, itong side ni link ang papasok kay uh, plate. Ayan. So, dalhin na natin si uh, si link, no? I can right click 
Or again, no, pwede po kayong mag-drag and drop. Ayun. Tatanggalin ko pala lahat. Ayan. Drag and drop para dalihin niyo nang mabilisan yung uh, uh, component or part na bago. Okay? So in addition, ayan no, free to move, uh, din drag ko po no, drag and drop ang ginamit kong method. Pero pwede niyo rin pong select trace. Ayan for you to bring in plate. Okay? So, dalawa yung ginawa ko. Ito, drag and drop. Ito, ni-right click ko. Ayan. So, delete ko na lang po muna to. Ayan. So, pwede ko rin i-rotate po to, no? Para nasa orientation na gusto ko as I select uh, home view. Pwede ko pong pindutin yung G. Yung G po ay, ayan, ma-i-rotate ko siya. Ayan, no? Once more, uh, ayan, yeah, sa mga beginners, mahal na po ito, G. G po yung uh, pinindot ko para ma-reorient ko itong uh, link natin. So, sinelect ko po si link at pinindot ko po G para ma-rotate niya. Once more, please comment down. Rotator assembly lang po, no? Para, ayan, or uh, PM nyo po ako sa, ano, sa LinkedIn. Oh. Yeah, okay. So right click na po ulit tayo to apply uh, constraint. Okay, so check nga natin kung uh, pwede si insert. Okay, so ito po yung 15 yung ano no. Uh, height ng cylinder at yung thickness po nito ay 15. So, try ko muna ito. Ayan. Okay. So, again, ang gagamitin natin ay constraint, no? So, insert. Tama naman. We are going to insert this into our plate. So, notice din po, no, yung uh, uh, visual uh, cue. As I select insert, Ayan, no? So, pag hover ko po dito sa may uh, edge dito, no? Ng ating uh, link. Yan, yung cylindrical na yan. So, meron pong, ano, di ba? Green outline ng, ano, no? Ng edge dito. So, take note po, iba-iba yan. So, dito, yun, nandito ngayon yung green, no? So, ang intent ko, etong green na to ngayon, Yan, yung blue na siya ngayon, no? Dahil uh, I performed a uh, left click. Ay papasok yan dito, mag-mimate siya sa green na to ng ating plate. So, left click po. Ayan, so, ang solution. Kung naiba po yung na-select nyo, no? You may try, ano, no? selecting the possible solution. I'm going to hit OK. Ayan. So, na-insert ko na po siya. Ayan. So, palitan natin ng uh, visual uh, style. I prefer shaded with edges. So, ito po yan. Yung may sphere at cube intersecting. Shaded with edges. So, ayan. Okay. So, isa pang method. Dahil ito po ay instance, Kailangan natin ng instance ng uh, link. Ayan. So, please comment down na uh, rotator assembly kung mabot kayo sa portion ng live stream natin na ito. Bilis na oras. OMG, alas 6 na. So, I hope hindi po ako masyadong uh, mabilis at masyadong mabagal. I-comment nyo din po yan para ma mapa-improve po natin yung delivery natin. Okay? So, I can right-click po ulit, no, to place a uh, link. Ayan, link again, di ba? Okay, another method po. Ayan. So, another method is, seselect ko po si link na nag, uh, which already exists on our model 3. Left-click and hold ko po yan and release. Okay. So, nakapag-create po ako ng bagong instance ng link. 
mas mabilis sa kaysa nag right click or again pwede pa rin naman po na uh, drag and drop ulit kukunin ko yung local uh, folder natin drag and drop Ayan. so i just showed you another uh, method of uh, bringing in uh, an instance of uh, that component Ayan. so once more right click po tayo Let's apply assembly uh, constraints. Ayan. So, select ko naman na uh, et, eto ngayon, no? Ayan. Tapos, uh, et. Ito. So, nabaliktad ko, no? So, ulitin natin. Constraint. Select, select yung insert. Ayan. So, ayan. Insert. Sinelect ko po yan. Itong uh, edge na yan. At ito. Ayan. So, notice po ulit yung green outline ng uh, edge natin. No? Yung circular outline. Ayan. Hit OK. Ayan. Ayan. So, malapit na po tayo. No? Uh, right click. Ngayon, let's bring in, di ba, cross-link. Ayan. So, left-click po ako, no? Nag-left-click ako to bring it uh, over here, committing to this uh, location. Hit G. Select ko po muna si cross-link. Hit G para ma-rotate ko na maayos. Ayan. Hitting escape. Right-click and... Uh, Select constraint or uh, again, yung shortcut key po rin nun ay C. Shortcut key is C to uh, bring in the place constraint dialog box. So selecting uh, the appropriate assembly type is insert once more. Okay, pwede kong iselect naman ito. If I select this, definitely ito dapat, di ba? So, select natin itong, uh, itong uh, edge na to, circular edge, and this circular edge. So, sa kabila, kung ganun, uh, di ba, sa solution natin, habulin, no? Sa possible solution. So, I selected aligned, okay, and select apply kasi gusto ko na re-retain pa rin tong dialog box na to. And uh, finally, select natin itong uh, circular edge na to and the circular edge na to. Okay? So, hindi na tayo mag apply ng isa pang constraint. Kaya, let's now select OK. Ayan. So, ayan na. Congratulations uh, for completing your, ano, your, your first... Uh, assembly in uh, inventor so that's how uh, i hope no e easy easy or uh, simple po yung uh, pagkaka-deliver ko na uh, maiisip nyo po hindi siya ganoon ka complicated uh, to create an assembly of course uh, from here basta pa lang oras natin hindi na pala pwedeng isa pa hanggang ano na tayo ma'am di ba 6 yep ay nako Bitin ako sa inyo. <laughs> Gusto ko pa kayo kasama. Anyways, uh, again, nasa LinkedIn naman po. No? May isa pa sana tayong gagawin. Pero I hope na nagets nyo po yung ano, no, the essentials of creating an assembly in Inventor. So once more, dahil nabuo na natin siya, from the assembly itself, we can create revisions or edit to any specific component. Uh, so for... Uh, Example, itong plate natin, uh, let's say gusto kong lagyan ng uh, indentation dyan, ba? Diba? I can double left click. Ayan, so punta siya dito sa plate, ba? Diba? I can edit dyan. Isa pa, no? I can uh, double left click link. Ayan. Okay? So, i-save na muna natin to. Control S.
Ayan, so yan po yung uh, basic natin no on uh, how to create uh, assemblies in uh, in Ventor. So once more kung gusto niyo pong i-edit yan no uh, you can uh, select a, a specific uh, part right click niyo lang po. Okay? to head over. In addition, no, pwede rin po tayong gumawa ng in-context part sa assembly. Ayan. So, pwede tayong mag- uh, diba? Mag-place uh, component din na in-context. Okay? So, here, I'm going to select create. So, additional na lang po ito. No? Additional. Uh, baka magtanong po kayo. Uh, nyari, eto na. nag exist na siya sa dito. Paano kung gusto ko na dito to mismo ngayon magkikreate ako ng bagong component? Ayan. So, to do that, instead of creating a new, we can select create here. Okay? So, from here, uh, we have the option to change the template kung saan nyo po siya gustong ma-save agad. Ayan. So, for demonstration uh, purposes, demo na lang. Ayan. Oh. Create tayo ng in context part. So, nagpa-prop siya sa akin na mag-select kung saan ko ilalagay. Sabi natin, gusto kong ilagay siya dito. Di ba? So, notice po, ayan, oh, active ngayon si demo. Okay? So, from here, di ba, pwede tayong mag-sketch na ulit. Let's say I want to sketch sa face ni uh, plate. Ayan. I want to reuse to project the geometry of uh, plate. Ayan. So, pinroject ko na po. Okay. Let's say I want to next offset to ng ganyan. Okay. So let's say tapos na tayo finish sketch. Uh, or I can head back to this uh Sketch again. Create another uh, center rectangle para kunin ko to. Diba? I can select return. Hit E for extrude. But first, let me turn off the visibility nitong work plane natin. Activate ko muna yung demo. So, same then, no? With Fusion 360, you need to activate uh, a specific component pag gusto mo siyang i-edit within the assembly. So, uh, sa Fusion 360, if you remember, it's just a, a small dot dito sa kanan, di ba? To activate. So, dito naman, di ba? I can uh, double left click. So, mag-gray out po yung uh, the rest of the items dyan, meaning uh, you are demo is activated. So from here po, no, uh, I can create a uh, small housing dito, guard sa ating plate and hit OK. Selecting return. So here, nakagawa ko ng, ano, no, ng bagong part in context po sa existing assembly natin referencing our plate. So, that's the basic po, no? The essentials of uh, creating an uh, assembly in Inventor. Ayan. So, hoping po, no? Uh, sana uh, may natutunan uh, po kayong lahat. Ayan. At uh, dahil dyan, Ang uh, final uh, request uh, ko po sa inyo ay mm -hmm. 
Ayan. So bababaan ko na lang ata ng ano no ng uh, version. Ayan. Okay, so ito po yung <laughs> isa sa reason kung bakit uh, nagre-request po ako na kumonek po kayo sa akin ng li sa LinkedIn. Ayan. Ayan. So to end this, ang uh, ang request ko po sa inyo, no, I'm going to share this uh, in LinkedIn sa lahat po ng connections ko ngayon. Ayan, connections ko po ngayon. Okay? So, i-share ko po itong uh, course na to sa inyo no for uh, you to learn more about uh, inventor. Okay, so sana po uh, yung uh, essentials na turo po natin, natutunan po natin ay enough po no para uh, to get you uh, moving. Ayan. So, I'm going to share this right now. Tapos, uh, comment down below na lang po sa LinkedIn ng Inventor 2021. Ayan, comment down below na lang. Ayan. Inventor 2021. So, ito pong senior ko sa inyo ay ma-access ma -access nyo po for free. So, uh, ayan, dagdag na kaalaman po at uh, libangan po para magawa nyo po yung mga, ano, no, mga target outputs natin. Ayan, so kaya-kaya nyo na po yan. I'm sure kaya-kaya nyo po yan. And kung may time pa po kayo, no, uh, inviting you to download, download nyo po yung LinkedIn Learning app para ma-view nyo po siya sa mobile phones nyo or tablets. Ayan. So, please comment down, no? Inventor uh, 2021. Ayan. Uh, para ma-check po namin lahat, lahat nung umaten. Ayan. Uh, Ma'am Nelsi, pa-comment din nga sa FB, uh, Inventor 2021, at saka yung senior ko po na uh, free course sa LinkedIn. Ayan. So, kung wala po kayong, uh, may free time po kayo mamaya, no? download nyo po yung app, panoorin nyo po yun, tapos itry nyo pong gawin naman eto. I-assemble po ito. Ayan. Uh, try nyo pong uh, i-assemble yan. Uh, gamit yung tinuro natin ngayon at saka yung uh, shiner ko po na course sa inyo uh, today. Ayan. So, from that po, ma magigets nyo po na, na madali lang din uh, gumawa ng drawing Ayan, sa inventor. Ayan, so comment down below, no? Mauna na ako, ayan, no? Inventor 2021 sa LinkedIn. So, yan po yung isa sa reason uh, kung bakit uh, nagre-request po kami, no? Ako na kumonek po kayo sa amin sa LinkedIn kasi makakapag-provide po kami ng additional uh, learning resources. So, ito po, ibang account yung gamit ko, no? Nakalagay dyan, check out. I have made it free for you. Okay? So, ito mahaba po ito. Six hours. Ayan o. Pag sinelect ko ngayon ito. 
Ayan, no? Ibang account na po ito. Ah. So, tinry ko po sa ibang account. Uh, Ino-open na po niya. Mag-view ko na po si ano. Itong course na to for free. Ayan, no? Hindi siya naka-lock. Ayan, no? Nandito na rin yung create drawing. So, super, super enough na po to talaga, no? To uh, help you out, no? In, uh, from here, moving forward, uh, learning on your own uh, with regards to Autodesk uh, Inventor. Ayan. So, comment down below po sa LinkedIn Inventor 2021 and uh, sa comment section po, uh, chinecheck po ni Miss Nelsian and then uh, antayin po namin yung inputs, uh, outputs nyo tapos uh, i-follow up nyo na lang po si Miss Nelsi para matanggap nyo po yung uh, uh, official, Autodesk official ano no? Certificate of uh, course uh, completion. Yeah, yes. kung trip mo, ano ba? Huwag na lang. Huwag na lang daw. Pwede naman na i-practice na lang. Uh, ayun. So, kausapin na lang po kayo ni Miss Nelsi further uh, kung paano yung release ng certificates. Uh, pero po, no, uh, before uh, I leave, kung nakuha nyo po yung certificate nyo sa inventor, uh, ilalagay nyo po siya sa accomplishments under uh, courses So, may unique uh, serial number po yung certificate nyo. Ilagay nyo po dito yung course name. Uh, si Ma'am Nelsi na lang din po ang magko-confirm kung ano yan. Pero definitely kung ano po yung nasa certificate nyo, yung po yung course name at uh, yung uh, unique uh, serial number. Ayan. So, comment down below. Uh, Inventor 2021. Uh, kung umabot po kayo hanggang dito. At kung... Nabuksan nyo nga talaga yung shiner kong free na course sa LinkedIn. Ayan, which is uh, Inventor 2019 na lang yung ginamit ko para yung iba po kasi para ano no, backwards compatible. Okay, so wala naman po masyadong um, matinding uh, pinagkaiba yung 2019 tsaka 2021. So comment down na lang po no, Inventor uh, 2021 sa link po na shiner ko sa LinkedIn. If you are my connection in LinkedIn, magkakaroon po kayo na uh, you'll be having free access uh, to this uh, course. Ayan. Ayan. So, once more, uh, thank you, Sir Bricks. Ayan, Sir Edgar, tsaka sa lahat po ng, ayan, Sir Yuf Ronyo Hugo. Ayan. So, try nyo pong uh, gawin din na uh, ito no? as a fun challenge uh, based on sa natutunan nyo at sa matututunan nyo po sa free course na shiner ko. Ayan. So, looking forward din po no? sa inyong lahat na makita ko po kayong uh, mag-exam sa inventor. Ayan. So, excited na na rin po ako na makita kayong ano, no, uh, i-conquer nyo po yung exam sa Autodesk Inventor. So, ito po yung database ng ano, no, certified sa Inventor. Ayan. So, sino ba yung sa Pilipinas? Ayan, so sa Pilipinas po ay nya, uh, napaka-konti po ng ano no, certified sa inventor. So ako, ayan si Sir Jano, malupit din 'yan. Sir Jano, ha, ikaw na sa tuturo. <laughs> ayan, so ito po yung mga ano no, pumasa ng exam ng inventor. Ayan, kita po 'yan. So ang advantage po niyan, no, pwede kang i-message ng recruiter. Ayan, no, na for an opportunity or for a freelance opportunity. So, ito po ay sa ACP. Meron din pong ACU, di ba? Na sinasabi si Miss uh, 
Nelsi, ayan. So, sana po naka naka Ayan oh, nakatulong po uh, kami ako at sa mga mga magagaling din po diyan, no, mga veterano, uh, inviting you po no to be our one of our volunteer guest instructor, uh, teaching Autodesk uh, inventor. Ayan. So, uh, hoping you can also connect with me via YouTube. Ayan. So, if ever may katanungan po kayo, I'll I'll be making a uh, video uh, just to answer your uh, questions. Ayan. So, thank you. <laughs> thank you so much po no, for uh, joining me this uh, afternoon. Ayan. Thank you, thank you po. Uh, see you po sa next... Uh, Autodesk uh, training natin. I'll be uh, handling you over to uh, Miss Nelsie for uh, more uh, updates. Yeah. Hello, good evening. Good evening, Nano. Please do drop a message, parang present sa comment section, and then yung mga... Yata, Inventor 2021 yung uh, present. Ay, gusto mo. Oh, okay, Inventor 2021 present. Then I'll send you the course ID po. Kung walang LinkedIn, okay lang po. Okay, I'll be sending the course ID po sa mga nandito pa. So, uh, please comment na lang ng uh, Inventor 2021. Okay, um... Sa mga bagong attend at hindi alam po or nagtatanong kung paano mag-claim ng kanilang Autodesk certificates, ang kailangan yung gawin is uh, mag-create ang account sa eduevaluation.autodesk.com. Okay? Ayan, from uh, Sir Noel. Mertayag, Jennifer, Jaime, Mary Grace, Noel, Mary Grace, okay na, Dina Akma. Ayan, kailangan nyo pong mag-create ng account sa uh, education.orodes.com para maklaim nyo ang inyong certificate. Okay, and the... Uh, Sa mga nag-comment, I'll be sending you a uh, your course ID and then please evaluate na lang po. Okay? And then um uh, once na evaluate na i-approve namin and pag na-approve namin um mare-receive na ang inyong official uh Autodesk certificate in inventor. Okay? Um Okay, I'll be answering your uh, questions and sa mga nag-comments, uh, kayo po yung unahin kong senda ng course ID para ma-receive na rin ang inyong mga certificates. Okay, and uh, see you later at 8pm. We have a work and create anytime, anywhere digital launch uh, ni ASUS Philippines. So make sure na naka-like, follow kayo sa ASUS for Business. Dahil dyan po tayo magla-live later at 8 to 9 p.m. And then, uh, um, um, launching yan ng ating uh, Asus uh, Pro Art Studio Book. If you are uh, looking or planning to purchase uh, a device, no, see you uh, later at 8 p.m. Work and create anytime, anywhere. Digital launch by ASUS of Philippines.
Okay, see you all later at 8 p.m. Bye!